हेलो एवरीवान तब हम चैनल में स्वागत आज से मैं लमो समय को गैप पीछे एटा भिडियो लेकर आक पैला सुरू यह भिडियो सुरू कर भाग अगड़ी चाहिए तब सी र तब दस तिहार कस्तो हो प्लिज कमेंट बक्स में कमेंट कर नबिर्स हमी बिर्स तो भग रज धेरे समय पीछे मैं भिडियो बना क्यों मैं लक्ष्मणजी से हमी विभिन्न लाइफ का कुछ अलग बिजी थे रैनली नहीं अब हम फेरी विद अ बैंग आई सकता छो रज को भिडियो को टपिक रहे मैं अस्ट्रेलिया में स्टूडेंट भिजा में आदा का गलती अथवा म जब स्टूडेंट भर अस्ट्रेलिया में आए नी तब ते बेला को गलती साइड में एकजा मं आना दूँ हई रो आज को भिडियो को मेन कुरा रहे कि मैं जब स्टूडेंट भिजा में मस्ट्रेलिया आए नी तब से मैं कति धेरे गलती करे कि रो गलती मैं कति धेरे आपने साथी भाई तो मैं सेयर कर सकते हैं पर्सनली तर मैं हम यूट्यूब फैमिली में सेयर कर मन लगे क्या रशा छो भिडियो तब अब एटलिस्ट के मेरे गलती तब आइडिया होने रफ आइडिया एंड आई होप इट्स गोइंग टू बी हेल्पफुल अब फर्स्ट गलती मैं प्रा प्राय अरु भिडियो में मैं सेयर होना मैं चाहे खास में दुईचोटी आयल्स देखे थे में आता खेल फर्स्ट चोटी आयल्स यो सब कुछ टू थाउजेंड एटीन को जनवरी में भग मैं फर्स्ट चोटी आयल्स देखे थे ब्रिटिश काउंसिल तर अनफर्चुनेटली तो क्वेश्चन लीक भाई मैं चाहे फेरी दोसरोचोटी आयल्स दिखे थे क्या फेब्रुवरी में रोसरोचोटी आयल्स दिखाखे म अलरेडी नहीं एकदम हतोत्साहित भैस मैं अब फेरी आयल्स दिखो जो होल प्रोसेस अफ डुइंग आयल्स अभी अप्लाइंग होने म फ्रस्ट्रेट भैस थे क्या रब मैं दोसरोचोटी मैं आयल्स दिए तब मेरे राइटिंग में मेरे बाकी को तीन टाइम बैंड में एकदम राम मक्स आगे थी तर एवं बैंड में मेरे फाइव पोइंट फाइव आगे थी राइटिंग में रिगे कति लमो प्रोसेस कति लमो टर्म मैं 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 लक्ष्मणजी ने भोगन पड़े थी र खास में के भाई भादा मैं अब मस्टर्स अफ सोशल वर्क पढ़ना मन थे तो पैला तर जब आयल्स को स्कूल पुगेन रही अब कति धेरे मानी फिर अर्कचोटी आयल्स दौ इच बैंड सेवेन दे सेवेन आओस् भाई मैं चाहे होना दुईचोटी तो मैं दी सके तेसरोचोटी क्या दिने वाले मैं अब अलग जिद्दीपना अलग स्टबर्न भर चाहे मैं फिर तेसरोचोटी आयल्स दिने हिम्मत मैं हारे रही ते सेकेंड टाइम को जी रिजल्ट आगे थी आयल्स को जी स्कोर आगे थी ते स्कोर ने मैं विभिन्न यूनिवर्सिटी अस्ट्रेलिया के यूनिवर्सिटी में अप्लाई करे रेसले मस्टर्स अफ सोशल वर्क को इच बैंड सेवेन भे आई कुड हेव गटन इंट्री इन टू द यूनिवर्सिटी तर मैं तो बाकी को एवं बैंड में नपुगे हुना स्कोर नपुगे हुना मैं पैकेज प्रोग्राम हालांकि थी विच वाज प्री मस्टर्स लीडिंग टू मस्टर्स अफ पब्लिक हेल्थ सो मैं के एवं सजेसन दिन चाहूँ तब यदि एवं बैंड में अलग कम आगे प्लिज गाइज तब मेहनत करू बर एक डेढ़ महीना दुई महीना को गैप राखे फिर आयल्स दि अब अलग तो आयल्स दिन ही पर्दन गाइज गुड न्यूज तब पीटी बाटे राम मक्स लियान सकूँ सो मचे इफ आई कुड गो बैक टू माई टाइम मैं पीटी को बारे में हल्का रिसर्च करते हो कि अथवा अरु कंसल्टेन्सी में बुझ्थे अभी आई वुड हेव डेफिनेटली गिवन आयल्स सेकेंड टाइम टू बुस्ट माई टेस्ट स्कोर्स कुरा कर सेकेंड मिस्टेक को हाई यो मिस्टेक सोचा खेल मैं कस्त थक 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 भर आँच इन अ सेंस मैं चाहे कें हु हत्तेरी का जस्तु लगता यो मैं एक्सेसिव धेरे सामान कि सपिंग कर जब मेरे अस्ट्रेलिया को भिजा लगे नहीं मैं एकदम धीरे पैसा खर्च करे सपिंग में विच इज अ कंप्लीट वेस्ट कने मू हई मैं ये धीरे पैसा लुगा में खर्च करे हेन साड़ी में तस्त खर्च करे कुर्ता में तस्त खर्च करे अभी जीन्स को पैंट देखि लेकर टी सर्ट हु अ्रेस वन पीस हो लुगा मैं एकदम धीरे लेकर आए क्या यहाँ तर भैद के भादा अस्ट्रेलिया को हावा पानी अभी खानपीन यहाँ तो कस्त रस लाइफ छनी खान के मिलते के मिलते अभी मत मोटा म मैं आई एम नट एक्जाजरेटिंग है मैं सिक्सटी सेवेन थे आँदा खेल सिक्सटी सेवेन बा म एटी वन किलोग्राम भग क्या अभी मैं लिया सब लुगा तो टाइट भर इट अल वेन्ट वेस्ट है अलग तो मेवल में आई सकते मेरे वेट तर बेला में मैं कस्तो रिग्रेट भैर थे कि मैं ये धीरे पैसा बरू सेव कर लिया भो कहीं थरी थरी सपर छो मैं ये मिस्टेक नदोहरा भू 
रो मैं गलती मैं अब म एकदम पेदी मैं अब विदेश आने थे है विदेश आने को लगी मैं आई जस्ट लुक फर एनी कोर्सेस क्या जस्ट मस्टर्स हो बैचलर्स होने भैन क्योंकि मसंग अलरेडी बैचलर्स डिग्री थी सो मैं फिर आयल्स दिए मजा रिसर्च कर आपूला मन लगने क्योंकि मैं तीत मस्टर्स अफ बिजनेस एडमिनीस्ट्रेशन में इंट्रेस्ट थी अभी अर्क कोर्स सोशल वर्क में इंट्रेस्ट थी मैं हो आई वॉज अलवेज वेइंग दोज टू कोर्सेस रि होती मैं के लगे अब पब्लिक हेल्थ में मत मिलद मेरे आयल्स को स्कोर ने अभी अब म मेरे तो पैकेज प्रोग्राम थी तो प्री मस्टर्स प्लस इंग्लिश कोर्स लीडिंग टू मस्टर्स अभी एकदम ये एट पैकेज भाई मसंग अप्सन ही थे सोचे कि मैं अभी मैं राम तरीका रिसर्च भी कर मस्टर्स अफ पब्लिक हेल्थ से प्राय जसो यो एमबीबीएस बैचलर्स अफ हो स्टैटिस्टिक्स पढ़े ओरे को एमपीएच एकदम सजिलो जो लगे क्या मैं क्योंकि मैं पढ़े मस्टर्स अफ पब्लिक हेल्थ में बायो स्टैटिस्टिक्स एपिडेमिजी थी जो मेल भग थे क्या एंड आई हेड टू रिटेक द एक्जामिनेसन अगेन बायोस्टैट्स में मैं एक्जाम दिन मिले क्योंकि म एकदम धेरे कम मक्स आएर फेल भे एपिडेमिओलॉजी से फिर री एक्जाम दिए पास भेजे है भैदो के भाजा मैं अब ए भिजा लगे भैलो नहीं फी भी केंसन लिखर रिदेश कैसे कमाई हाल भाई है अब इसमें मेन मेरे गलती लैक अफ रिसर्च मैं धेरे के रिसर्च करे तो धेरे मैं कुछ यूनिवर्सिटी ने मैं लेला लिंक कुन यूनिवर्सिटी ने मैं लिंक भिजा रेट कति मत हे क्या मैं तर मैं इसको साटो के रिसर्च कर सकते तो इज दैट कोर्स बेनिफिशियल फर मी इज तो कोर्स मैं के जब पा सकु अर्स क्यों यूनिवर्सिटी को वेबसाइट में सब कुछ उल्लेख लेखे हो जैसे सेमिस्टर वन में योग कोर्स सेमिस्टर टू में योग कोर्स रेखे मैं रामस रिसर्च कर मैं सायद बाई स्टैटिस्टिक्स एपिडेमिओलॉजी पढ़् पर्स मैं ठा हो पैल आई वुड नट हेव अपडेट दैट कोर्स क्या मरू कोर्स हेथे बरु अ अलिकति कंसल्टेन्सी में ओवर रिलाई करें कि जो लग् क्या मैं तो बेला में मैं आप बरू हो यूनिवर्सिटी कुरा कर ए मेरे से यो बैकग्राउंड मैं हो इसमें अप्लाई करना मिलता अलग अफोर्डेबल कोर्सेस हेन पर्ने थो कि जो लग् क्या मैं क्योंकि हमी वी हेड टू गो थ्रू अ हार्ड वे हम लंग वे बा प्री मस्टर सकें इंग्लिश लैंग्वेज सकते फेल भर ते पच्चीस हमें ओके यो फी भी तीन गाड़ो पास भी कर सकि वी हेड टू गो टू एमबीए है सो मैं यो मिस्टेक मगरते अ मेन मन को फी हई गाइज इंटरनेश इंटरनेशनल स्टूडेंट भर आई सके स्पेशली इन अ सीटी लाइक एडिलेड हो जब पा कस्तो गाड़ो यहाँ अब मैं इसमें फिर अब आई विल जस्ट लिव इट हियर लाइक दैट क्योंकि सब जाना कसा जब पाई रहने कसा फिर जब पाने भी भाग तर मेरे एक्सपीरियंस में मैं आये सात महीना में काम पाए थे रो रेसिओ में मैं फी तीर्न एकदम हम्मे हम्मे पड़े थी क्या सो मोदी तो फी भी एकदम मजा रिसर्च कर आने भू साथी रोक मिस्टेक मैं एक वर्षक फी तीर आगे भो हो जो लग् क्या साथी क्यों हमें अब मेरे तो एकदम ये तो एवं सुलझाउन न सकने बुद्धि जो पैकेज दिए न मेरे चाहे इंग्लिश लैंग्वेज मिक्स्ड विथ प्री मस्टर्स लीडिंग टू मस्टर्स अफ पब्लिक हेल्थ थी अभी हमें इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स को मत फी तीर आगे थे क्या अब इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स तीन महीना को हो तीन महीना में लक्की लक्ष्मण जी ने तो काम पाने भो तर मैं काम पाइन मैं तो आये सात महीना पीछे मात्र काम पाए थे रही इफ आई कुड हेव टर्न बैक माई टाइम मैं एक वर्षक फी तीर आँथे ताकि अर्क सेमिस्टर तो एक वर्ष सक सके को सेमिस्टर को फी हो हमी एक वर्ष में जसो तसो हमें जुटाऊ मैं भी जब पाए थे सात महीना में है अब लक्ष्मण जी ने तो सान आई मीन आए देखि नई काम स्टार्ट करूक थी तर यह सबजा ये नहीं लक्की होने सबजा अब काम पा गाड़े यहाँ अच्छे एक वर्षक फी तीर आने भू हाई मेरे एक्सपीरियंस अनुसार अब म इस संगसंग मैं अगि को मैं पोइंट में के कुरा थे मैं चाहे मस्टर्स अफ पब्लिक हेल्थ में आए वाले भाई थे अभी मैं मैं पढ़ना एकदम गाड़ो भाई क्या गाइज रुरा हो कुरा में झूठो बोले मैं सजी भो वा ऊ कति इजी थी मन सक मैं एकदम गाड़ो भैया एमपीएच पढ़ना को लगी 
मैं के करें भादा पढ़ा पढ़ते जब मैं ठा भाई बायो स्टैटिस्टिक्स मैं कटा सक भील भाई तब आई जस्ट ड्रप दैट कोर्स का मैं चाहे अ अब म एमबीए नहीं एमबीए मैं अब मन मैं फिर सोशल वर्क के बारे में सोचे थे तर सोशल वर्क को इंटेक भी गई सकते थे एंड अगेन अब हमें अफोर्डेबल कोर्स चाहिए थी है अभी मस्टर्स अफ बिजनेस एडमिनीस्ट्रेशन को बारे में मैं चाहे कंसल्टेन्सी को थ्रू बा मैं ठा पाए अभी मैं जब तो बिजनेस स्कूल में मैं कुछ सुरू करें ओर है मैं चाहे म एकदम कसो आइडेन्टिटी क्राइसिश जो भाई क्या गाइज क्योंकि मैं अलरेडी मस्टर्स अफ पब्लिक हेल्थ बीच में गई सकते थे मेरे कोर्स है अलग हो एक वर्ष जी अलग कसरत कर लगे भे मत फास्ट ग्रेजुएट भी भैस थे गाइज म तो टू थाउजेंड ट्वेंटीम ग्रेजुएट होने भाई मानी क्या ट्वेंटी ट्वेंटी वन में तर मेरे तो टाइमलाइन नहीं अगि गईदे क्या दुई वर्ष उ गईद क्योंकि ट्वेंटी ट्वेंटी को फेब्रुवरी में तो मैं फिर एमबीए स्टार्ट करें रेखे मैं कस्तो आइडेन्टिटी क्राइसिश भाई क्या क्योंकि अल अफ माई फ्रेंड्स अफ पब्लिक हेल्थ स्कूल वेर गेटिंग रेडी फर ग्रेजुएसन उ अब हम थेसिस सकिन लाए ओर भनी रह रिस्टाट कर रहा है अभी भर मैं पैले नहीं विचार पुराए सीधे एमबीए में आक भाई होने मैं पच्चीस तो के था पाए था गाइज एमबीए कैप्टन बिजनेस स्कूल को एमबीए में तो सिक्स पोइंट फाइव नट लेस दैन सिक्स लिद रहे क्या भे तो मैं तो पैल्य नहीं अप्लाई कर होने रहे तर मैं अब यह आइडिया भी भैन एंड आई ब्लेम इट अन मी मैं रामस रिसर्च भी कर सो मच मेरे ये टाइम लस इनर्जी लस रैसा लस देख भर से तब के भूँ यहाँ आएर तब सोचि नहीं कैंजा हम भ्यूवर ए मत जु छ महीना में चेंज करो गाइज सो वेरी वेरी बी केयरफुल डू अ लट अफ रिसर्च अच्छा तब मन पर्ने कोर्स एफोर्डेबल कोर्स उत नहीं सिलेक्ट कर आ अब यहाँ तो ऊ रहे बुक बक्स कुन बुक पढ़ा म ये पढ़ माला ओबी होली का हो वाओ कस्त मचमित पड़े क्या डेयर ये देखे बाटो नाइस ऊ हई को इंसिडेन्स मचे आजकल मैं एकदम पढ़ना मन लगता गाइज कभी म बुक राख ल फिर यहाँ आजकल से मैं खास में पढ़ना मन लगता क्योंकि मैं पढ़् पड़ने समय में कहीं ध्यान दिए पढ़ी क्या अब मैं मेरे अर्क मिस्टेक भू मेरे अर्क मेरे स्ट्रीट लाइब्रेरी मैं गाइज अब मेरे अर्क मिस्टेक को बारे में भू जो मिस्टेक मैं कस्त बेला बेला में इसलिए अलग स्ट्रेस तो मंद तर बदर कर मैं खास में मस्टर्स अफ बिजनेस एडमिनीस्ट्रेशन हेल्थ सर्विस मैनेजमेंट में डिग्री गुक मैं अभी मैं अभी रिसेंटली मैं लाइफ स्टाइल कोडिनेटर को जब पाए नर्सिंग होम में करीब दुई तीन महीना भो अ यो जब में खास में यह प्योरली मैनेजरियल जब हो अमे एकदम धीरे मैनेजमेंट को एस्पेक्टर होद क्या इसमें अब मैं पैला पैला असिस्टेंट भर भी काम करे विथ अ कोडिनेटर सो मैं खास में धीरे आइडिया थी तर जो पोजिशन में मैनेजमेंट को पोजिशन में गई सके को चाहिए स्किल मैं रामस हासिल कर जो फील हो अब मैं कमेंट में भून हो तब यो नाइम जस्ट सेयरिंग माई थिंग आउट मैं खास में तीखे मैं चाहे के काम भी करते थे तो पार्ट टाइम म जब मस्टर्स बिजनेस एडमिनीस्ट्रेशन करते थे म केयर वर्कर भर काम करते थे एट नर्सिंग होम में सीफ्ट बेसिस में काम करते अतिखे मैं लक्ष्मण जी ने क्यों भन्न हे क्या तिमी असेसमेंट फोकस भर मत काम कर पढ़ी रह तिमी हो यू आर जस्ट गोइंग यू नी यू आर जस्ट गोइंग टू कलेज फर द सेक अफ एटेन्डेन्स क्योंकि हमी तो फुल अटेन्डेन्स हो एटी पर्सेंट अटेन्डेन्स हो क्या अरे तेरे है मैं अटेन्डेन्स में मत फोकस थे क्या तो बेला में मैं हो मैं पीछे जब पाँच म मैनेजरियल पोजिशन में होने कहीं मैं सोच है बेला में आई डो वाई योनी हो अलग सेल्फ स्टीम लो भाई बेला में हमी के लगे ए म यू करना कैपेबल छुन मैं जब पाँच हो राम जब भील होद क्या अति खेल मैं तो जो दुई वर्ष थी नहीं मैं जस्ट रट्टा मार पड़े क्या रोड लर्निंग हो मैं जस्ट राम मक्स लिया अब तब मेरी यदि मैं नहीं मैं ढाटे है यदि मैं 
अब सपोज मैले तपाईहरुलाई चाहिँ मैले हुन्छ नि ढाटेको हैन मैले आफ्नो मास्टर्स को सर्टिफिकेट ग्रेड सिट देखाए भने तपाईहरुलाई हुन्छ नि वाउ लाग्न सक्छ किनभने मैले हाई डिस्टिंक्सन डिस्टिंक्सन क्रेडिट लिएराको छु क्या किनभने मैले चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ अलिकति फ्युचरिस्टिक भएर सोचिन है पढ्दा खेरि चाहिँ गाइस तपाईहरु चाहिँ एकदमै फ्युचरिस्टिक हुनु पर्छ किनभने वी नेभर नो दट यु आर गोइंग टु ल्यान्ड विथ दट जब के फ्युचरमा किनभने हामीलाई त यो जब भन् हामीले त यो डिग्री भनेको घरि घरि गर्दैनम नि त यो त एकचोटी गरिसि रहिरहन्छ स्किल पनि रहिरहन्छ त्यही भएर मलाई चाहिँ स्पेशली कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्टको कुरा कम्युनिकेसन स्किलहरु अनि हेल्थ केयरमा हुनुपर्ने बेसिक कुराहरु त मलाई थाहा छ तर पनि अरु डिप लर्निङ हुन्छ नि त्यो इनर डेप्थ लर्निङहरु चाहिँ म फेरि फर्केर पढ्न पाए हुन्थे भनेर मैले एक्चुअली क्याप्टन बिजनेस स्कुलको एलुमनीमा चाहिँ मैले इमेल पनि गरेको थिएँ के उनीहरुलाई मैले चाहिँ त्यो हुन्छ नि अरु कोर्सेसहरु पढ्न पाउँछु कि भनेर हैन किनभने त्यहाँ यति धेरै कोर्सेसहरु छ व्हिच इज ओपन फर एलुमनी लाइक मी अनि तपाईहरु पनि ग्रेजुएट गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुले पनि पछि पढ्न पाउनुहुन्छ के त्यो कोर्सेसहरु मैले चाहिँ इमेल गरेको थियो के थे केबीएस एलुमनी लाइक किनभने मलाई चाहिँ कस्तो इनएडिक्वेट फिल भयो के बिचको केही समय म चाहिँ राम्रोसँग पढेको भए हुन्थ्यो अहिले त आई ह्याभ मुभ्ड पास्ट दट स्टेज अब मैले अरू बुकहरू पनि पढ्छु उ गर्छु अनि आई एम गोइङ आई एम एक्चुअली गोइङ ब्याक टु माई युनिभर्सिटिज उ के त्यो रिसोर्सेस मटेरियल्सहरू आफूले आफूलाई अलिकति हुन्छ नि नलेज सार्प गर्नको लागि तर त्यही भएर तपाईँहरू पनि आफू पढ्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ फ्युचरिस्टिक गोल राखेर पढ्नुहोला मेरो चाहिँ यही छ तपाईँहरूलाई भन्नुपर्ने सजेसन र कति धेरै पोइन्टहरू मैले उल्लेख गरिसकेँ आज है साथीहरू आज चाहिँ साथीसँगै बोलेको जस्तो लाग्छ जब म युट्युबमा बोल्छु नि तब मलाई चाहिँ लिटरली बेस्ट फ्रेन्डसँग बोलेको जस्तै फिल हुन्छ कि र आज चाहिँ अब चाहिँ म एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ नि मेरो लाइफमा मैले सिकेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट म सजेसन दिन चाहन्छु तपाईँहरू चाहिँ सुरुमा आउँदाखेरि जुन जब गरिराख्नु हुन्छ नि त्यो जब कहिले कहीँ तपाईँले पनि फिल गर्नु भएको होला इफ यू गाइज ह्याभ बिन वर्किङ इन अ सेम इन्डस्ट्री इन अ सेम रोल फर लङ टाइम म चाहिँ एज अ केयर वर्कर स्टार्ट गरेको मेरो फर्स्ट जब अस्ट्रेलियामा केयर वर्कर थियो जबकि मैले नेपालमा धेरै वर्ष टिचिङको काम गरिसकेको थिएँ क्या मैले एकदमै धेरै काम गरेको थिएँ टिचिङमा ट्युटर भएर साइकोलोजी ट्युटर भएर र मैले चाहिँ यहाँ आउँदा म केयर वर्किङमै लागिरहेँ होइन तिन वर्षसम्म र म एकदमै टाढा काम गर्थेँ क्या गाइज यो चाहिँ कस्तो मलाई अहिले सोच्दाखेरि नि वाई डिड आई जस्ट पुट सो मच एफर्ट इन टू ट्राभलिङ लाग्छ क्या तर ठिकै छ अब म चाहिँ त्यसलाई यसरी हेर्छु अब अहिलेसम्मको अहिलेसम्ममा म जुन रोलमा छु त्यो रोलमा हुनको लागि चाहिँ अब सानो सानो एफोर्ट त लागि नै परिहाल्छ र म चाहिँ एज अ केयर वर्कर म एउटा नर्सिङ होममा काम गर्थेँ तिन वर्षसम्म है अनि त्यही रोलमा चाहिँ मैले अरू रोल पनि गरिरहेको थिएँ क्या लाइक लाइफ स्टाइल असिस्टेन्ट वेलबिङ असिस्टेन्टमा काम गरिरहेको थिएँ है अनि म मलाई चाहिँ त्यो रोल चाहिँ मलाई एउटा कम्फर्ट जोन भइसकेको थियो क्या त्यो जब आई मिन हुन्छ नि कम्फर्ट जोन भइसकेको थियो अब त्यही मान्छे देख्नुहुन्छ तपाईँले सधैँ होइन त्यही साथीहरू हुन्छ एक तरिकाले काम नै तपाईँको दोस्रो घर भइसकेको हुन्छ अनि तपाईँहरूलाई थाहा नै हुँदैन कि तपाईँ यति धेरै लामो ट्राभल गरिराख्नु भएको छ त्यहाँसम्म पुग्नलाई भनेर क्या मैले आई एम नट एक्जाजरेटिङ गाइज म चाहिँ घरबाट दुई घन्टा बस बस चढेर चाहिँ म काम जान्थेँ आफ्टरनुन सिफ्ट गर्थेँ म एकदमै मेहनतले काम गर्थेँ क्या त्यो बेलामा अनि तिन वर्ष म त्यहीँ भइसकेपछि चाहिँ मलाई अनि एकदिन लक्ष्मणजीले एकदमै झकझकाउनु भयो कि मलाई के भन्नुभयो भने तिमी यहाँदेखि त्यहाँसम्म जान्छौ होइन त्यही भएर तिमी एकदमै टायर्ड हुन्छौ किनभने मोस्ट अफ द टाइम इज स्पेन्ड अन द बस भनेर मैले चाहिँ वेलनेस असिस्टेन्टको जब चाहिँ मैले खोज्न थालेँ वरिपरि किनभने के हुँदो रहेछ भने गाइज जब स्ट्याग्नेसन भन्ने एउटा टर्म छ के स्ट्याग्नेन्ट यो स्ट्याग्नेन्ट भनेको चाहिँ मान्छेको लागि कम्फर्ट जोन हो तर धेरै त्यो टाइम कम्फर्ट धेरै टाइम तपाईँले त्यो कम्फर्ट जोनमा काम गरिराख्नु भयो भने नि तपाईँ चाहिँ बोर्ड बोर्ड अनि एक्जस्टेड अनि बर्न आउट हुँदै जानुहुन्छ क्या यो मैले पनि फिल गरेको कुरा हो जस्तै म तिन वर्ष जब त्यहाँ म एउटा नर्सिङ होममा काम गरेँ नि पछि पछि त मलाई त आई डेन्ट इभन वान्ट टु वेकअप एन्ड गो टु वर्क के मलाई लाग्छ द्याट्स अ साइन अफ जब बिङ स्ट्याग्नेन्ट फर यू अनि मैले चाहिँ के गरेँ भने त्यसपछि चाहिँ जब मलाई लक्ष्मणजीले अब सजेस्ट गरेको 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 गर्नुभयो नि मलाई पनि ए है म एकदमै टाढा जाँदैछु अनि मलाई पनि युअर बडी गिभ्स सिग्नल बिफोर योर माइन्ड नोज क्या तपाईँ अब तपाईँहरूलाई अब जस्तै एन्जाइटी हुने होइन अब जानै मन लागेको छैन जस्तो हुने बोर्ड आउट हुने यो काम बाहेक अरू काम गर्न पाए नि हुन्थ्यो नि यहाँभन्दा अर्को ठाउँ जान पाए नि हुन्थ्यो नि जस्तो मलाई भइसकेको थियो अनि मैले चाहिँ यहीँ
अनि पछिपछि चाहिँ मलाई के हुन थाल्यो भने यो काम पनि मैले सिकिसके हैन अब त्यस्तो हुन्छ के मान्छेलाई मलाई म एकदमै त्यहाँ पनि म इन अ सेन्स कम्फर्ट जोन जस्तै नै भइसकेको थियो के मलाई अनि मलाई चाहिँ प्रोग्रेस हुनु थियो मलाई चाहिँ जसरी भए पनि असिस्टेन्टको रोलबाट मलाई चाहिँ म्यानेजरियल रोलमा पुग्नु थियो के जसरी भए पनि है यो चाहिँ मेरो मैले चाहिँ एम्बिसन नै राखे क्या गोलै राखे क्या अनि म एकदमै एम्बिसियस मान्छे छु अनि मैले चाहिँ अब यत्रो हेल्थ सर्भिसमा डिग्री गरेको छ होइन हेल्थ कम्पनीमै एउटा लिडर हुन पाए हुन्थ्यो भनेर मैले चाहिँ आई स्टार्टेड लुकिङ आउट फर जब के लास्ट सिक्स मन्थदेखि अनि यति धेरै रिजेक्सन खाएँ साथीहरू मैले बन्दै बन्दै गरेको जब हुन्छ नि यहाँ मुखमा आइसकेको कन्ट्र्याक्ट पनि गइसकेको थियो एकदमै डिसअपोइन्टिङ र डिसहार्टेनिङ सिचुएसनबाट म गुज्रेको छु क्या वाइल अप्लाइङ फर अदर जब होइन तर पनि साथीहरूसँग बोल्यो ऊ गऱ्यो आफ्नो अब हस्बेन्डसँग कुरा गऱ्यो होइन अनि आई युज टु ट्राई टु कन्सोल माई सेल्फ किनभने मलाई जसरी भए पनि मलाई चाहिँ त्यो जबबाट मलाई अर्को जबमा इन अ बेटर रोलमा जान मन थियो र धेरै चोटि मैले अब अप्लाई गरेँ म रिजेक्टेड भएँ होइन फेल भएँ मलाई एकदमै नराम्रो लाग्यो अनि मैले लास्ट चोटि अप्लाई गरेको थिएँ एकदमै मन मरेर ल अब यता चाहिँ अप्लाई गरौँ न त कोर्डिनेटरको रोलमा भनेर अप्लाई गरेपछि चाहिँ मैले सक्सेसफुली चाहिँ त्यो जब पाएँ र मैले चाहिँ अहिले त्यो कम्पनीमा एज अ लाइफ स्टाइल कोर्डिनेटर चाहिँ दुई तिन महिना जति चाहिँ म त्यहाँ काम गर्दैछु एन्ड म चाहिँ आफू चाहिँ एकदम ओभरवेलमिङ हुन्छ जब एट टाइम्स होइन अब स्पेसियली अब अस्ट्रेलियन माहौलमा हामी काम गर्दैछौँ काम कम्पिटेटिभ पनि हुन्छ र त्यही रोलको लागि सर्टेन मान्छेहरूले कम्पिटिसन पनि गरिरहेका हुन्छन् पहिला पहिला र आफू त्यो रोलमा आइसकेपछि चाहिँ यू काइन्ड अफ फिल लाइक ओके आई एम वर्दी एन्ड आई क्यान डू सो मच मोर अनि त्यही जबको लागि तपाईँले आफूले आफूलाई निघार्नु पनि हुन्छ तपाईँले रिसर्च गर्नुहुन्छ जस्तै मैले केबिएस एलोमनीमा कुरा गरेँ नि मैले चाहिँ आफ्नो पुरानो कोर्सहरू ओपन गरेर हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर हेरेँ घरमा पनि मैले रिसर्च गरिरहेको हुन्छु त्यसरी आफ्नो स्किल पनि डेभलप भइरहेको हुन्छ क्या त्यही भएर गाइज बेटर जब पाउनको लागि चाहिँ म चाहिँ यहाँ फर्स्ट ह्यान्ड एक्सपिरियन्स हो अब इट रियली डिपेन्ड्स तपाईँको इच्छा कहाँ छ होइन अब मेजोरिटी अफ मार्केटले भन्ने बेटर जब र तपाईँको लागि लाग्ने बेटर जब छुट्टै हुनसक्छ इफ अ नर्स रियली लाइक्स टु वर्क अन द फ्लोर होइन अब त्यही सक्सेस मान्नेहरू हो भने त इट्स अ सक्सेस फर देम तर कसैलाई चाहिँ अब डेस्क जबै चाहिएको छ फुल टाइम नाइन टू फाइभै जब चाहिएको छ भने द्याट इज अल्सो अ सक्सेस फर देम के सो यो चाहिँ एउटा सजेसन चाहिँ म आफ्नो युट्युब फ्यामिलीलाई सेयर गर्न चाहन्छु डोन्ट गिभ अप गाइज किप अन अप्लाइङ फर योर बेटर जब अनि अर्को गल्ती चाहिँ जुन मैले एकदमै गरेँ के गरेँ भन्दा चाहिँ मैले कन्सल्टेन्सीमा एकदमै धेरै ओभर रिलाइ गरेँ क्या कन्सल्टेन्सीमै मैले फोकस गरेँ होइन अब कन्सल्टेन्टहरू एजुकेसन कन्सल्टेन्टले नै भनेको कुरा राइट हुन्छ हो उहाँहरूलाई धेरै कुरा थाहा हुन्छ किनभने उहाँहरूले हामी जस्तो धेरै स्टुडेन्टहरूको अप्लाई गर्नुभएको हुन्छ तर इफ आई कुड गो ब्याक इन ट्वेन्टी एटिनमा जब म अप्लाई गरेको थिएँ नि म चाहिँ के गर्थेँ भने मजाले म युनिभर्सिटिजहरूसँग आफै कुरा गर्थेँ क्या बरू आई वुड इमेल देम डाइरेक्टली होइन किनभने आई माइट बी रङ होइन किनभने कन्सल्टेन्सीहरूले अलिकति आफूलाई धेरै कमिसन जहाँ आउँछ त्यही नै पठाउनुहुन्छ स्टुडेन्टहरू जस्तो फिल हुन्छ क्या मलाई अब आई माइट बी रङ है अब यो के हो यो कुरा चाहिँ किनभने जब मैले थाहा पाएँ नि मास्टर्स अफ बिजनेस एड्मिनिस्ट्रेसन चाहिँ मेरो आइएसको स्कोरले पनि अप्लाई गर्न मिल्दो रहेछ भन्दाखेरि त आई फिल सो डिसहर्टेन्ड सो डिसअपोइन्टेड के आफै माथि मैले नै बेटर रिसर्च गरेको भए हुन्थ्यो त्यही भएर गाइज तपाईँहरू पनि क कन्सल्टेन्सी जानु होइन कन्सल्टेन्सीबाटै गर्नुहुन्छ भने गर्नु तर आफूले पनि त्यो युनिभर्सिटीको वेबसाइटमा जे लेखेको छ नि त्यो एप्लिकेसन प्रोसेस क्राइटेरिया त्यो क्राइटेरिया चाहिँ सबैको लागि हो त्यो चाहिँ सरी त्यो चाहिँ एकजनालाई छुट्टै अर्कोलाई छुट्टै भन्ने हुँदैन त्यही भएर बेटर रिसर्च इज एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट एन्ड डोन्ट ओभर रिलाई अन कन्सल्टेन्सिज र अर्को मेन गल्ती भनेको चाहिँ मैले एकदमै धेरै पैसा खर्च गरेँ क्या सामानहरू किन्नमा यहाँ अस्ट्रेलिया आइसकेपछि मैले चाहिँ के गर्थेँ भने अब यहाँ त ताल तालको स्टोरहरू हुन्छ नि त यो फाइन्ड दिस सप अफ डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अनि मैले चाहिँ जस्तो पनि सपमा जाने अनि पाँच दस डलरको त केही सामान किन्नै नहुने देख्नै नहुने म त कभर खाना जस्तो बनाएको छु क्या मैले घर अहिले कति धेरै लुगाहरू त आफूले लगाएँ अनि पछि मैले फाउँदे पनि होइन अल टाइम लगाएपछि तर मैले एकदमै धेरै पैसा खर्च गरेर त्यो किमार्टमा टार्गेटमा हुन्छ नि त्यसको साथै चाहिँ इट्स बेटर टू सेभ मनी यहाँ आएपछि
र मैले चाहिँ आज मैले अस्ट्रेलियामा स्टुडेन्ट भिजामा आइ सकेपछिका गल्तीहरु र केही गल्तीहरु जुन मैले चाहिँ नेपालमै रहदाखेरि एप्लिकेशनमा प्रोसेस एप्लिकेशन प्रोसेसमा गरे त्यो गल्तीहरु मैले आज हजुरहरुलाई शेयर गरिसकेको छु आइ होप यो भिडियोले चाहिँ हजुरहरुलाई अलिकति क्लारिटी दियो होला र हजुरहरुलाई पनि अलिकति सजेशन पनि भयो होला अन व्हाट टु डु एन्ड व्हाट नट टु डु अगेन यो सबै मैले आज भनेका कुराहरु चाहिँ मेरो आफ्नो पर्सनल एक्सपीरियन्सेसमा हो र यदि भन्दै ओके लास्ट कुरा तपाईहरुको दसै कस्तो भयो अब त तिहार पनि अहिले रनिङ छ हैन अब पर्सी भोलि भाइटिका हो तपाईहरुलाई तिहारको फेरि शुभकामना अनि हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईहरु कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला यति भन्दै म चाहिँ अहिले यहाँ नर्वुड एरियामा छु र यहाँबाटै म आफ्नो फाइनल वर्ड्स ये बनना चाहें सो इस्टे सेफ गाइज एंड अगेन हैप्पी दसे एंटी हार बाई